E se você é profissional de redes e infraestrutura e gosta, como eu, configurar suítes, roteadores, fazer cabeamento estruturado, projetos e colocar a mão na massa, vou te dar uma dica show de bola, hein? A empresa Única Serve. Mais uma parceria aqui para o canal do Bora para a Prática, a Única Server. Aqui o site, depois eu vou mostrar para você, hein? Vários produtos de infraestrutura de rede, de cabeamento estruturado para metálico a fibra ótica. Mandou aqui para o projeto, né? Deixa eu só virar a caixinha aqui, ó. Mandou aqui para o projeto do Bora para a Prática alguns equipamentos que eu vou mostrar para você hoje para começar o seu projeto de cabeamento estruturado. Nesse cenário, é algumas ferramentas básicas para o seu dia a dia. Então bora comigo pessoal, vou mostrar aqui o site da Única Serve, onde que você pode encontrar todos os produtos, desde o plug do RJ45 ao cabo categoria UTP, STP, fibra ótica, monomodo, multimodo, para o seu projeto de infraestrutura interna ou externa. Então bora comigo conhecer um pouquinho aqui da Única Serve e depois eu vou fazer um box dessa caixa. Então bora para a prática! E não deixe de acessar a loja da Única Serve. Dica para você, hein? Vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário o link aqui da loja oficial, onde que você já pode acessar. E outra dica, hein? Vou deixar um código promocional para você na descrição desse vídeo também e todos os links de todas as ferramentas e materiais que a Única Serve mandou para o projeto do Bora para a Prática. Então, dando uma olhadinha aqui na loja, você tem toda a parte de hacks e acessórios de rede, principalmente os hacks fechados, bandejas, acessórios para o seu hack, organizadores, pet panel. Você tem a parte de ferramentas de rede, tanto para a parte metálica como principalmente para fibra ótica, né? Outra coisa importante, hein? Nesse vídeo e nos próximos vídeos, acompanhe aqui no canal do Bora para a Prática as ferramentas EZ Crimp que eu devo estar tá utilizando aqui em todos os meus projetos, né? Na descrição desse vídeo vai estar tá o link para você com super desconto, hein? Acompanhe o canal. Outra coisa importante, material de fibra ótica, cabos, uh, monomodo, multimodo, atenuadores ópticos, conexões FTTH, máquinas de fusão, também a Única Serve fornece para você, né? E toda a parte de tomadas e interruptores, parte de módulos, conjuntos, que você pode utilizar aí no seu projeto de cabeamento estruturado, né? A empresa Única Serve pode te auxiliar em toda a parte do projeto. Dica também, pessoal, faça aqui o cadastro na loja oficial e se você tem dúvidas, entre em contato com a equipe de vendas e a parte de suporte que vai te auxiliar em todo o seu projeto. Então, bora para o vídeo. E depois que você conheceu a loja da Única Server, bora fazer um box aqui dessa caixa, né? Aqui dentro tem três produtos que você utiliza o tempo todo se você faz plug em campo, né? Crimpagem em campo. Primeiro, uma ferramenta fantástica que eu vou mostrar e dois plugs aqui também fantásticos para essa ferramenta. Então vamos lá. Primeiro, né? Já tem aqui a nota fiscal dos produtos que foi mandado aqui para o projeto do Bora para a Prática, né? Então a nota fiscal, isso daí é fundamental se você tem empresa ou projetos, lembre-se que sempre a Única Server vai mandar todos os produtos para você. Você já pode comprar direto da loja. Também tem um pessoal que pode atender você no teleatendimento, né? Liga para eles e eles vão resolver todo o seu projeto de cabeamento estruturado. Então mandou aqui a nota dos produtos. Muito legal. E também, pessoal, nesse vídeo importante, vai estar tá na descrição desse vídeo, os links uh, dos três produtos que eu vou mostrar para você. E também na descrição desse vídeo vai estar tá um código promocional, hein? Que você pode utilizar aqui no site da Única Sever. Então se atente aqui nos comentários, né? Muito legal. E aqui os contatos. Vamos lá. A caixa também vem bem embalada, então vamos abrir essa caixa. Vou utilizar aqui 
um estilete para poder abrir essa caixa e verificar o que tem aqui dentro, né? Então isso daqui também é muito legal, vem muito bem embalado. Pessoal, isso daqui é importante se você está fazendo algum projeto, mandando alguma ferramenta cara, né? Para um cliente e tudo mais, né? Então a caixa aqui ó, também vem bem embalada. Vou abrir e vamos verificar o que tem aqui dentro, né? Então, muito legal. Então, vamos lá comigo abrir essa caixa. Guardo o estilete do lado aí, ó. Primeiro, pessoal, mandou aqui para mim, ó. Depois eu vou dar um zoom que eu vou mostrar aqui com mais detalhes, né? Os plugs de categoria CAT6. Então, esses plugs aqui é, vai ser um plug legal por causa do alicate, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? São plugs e o legal é que tem um plug e a capa, hein? A capa na cor vermelha. Então, mandou aqui um potinho para mim, ó, com a quantidade de plugs bem legal, 50 unidades de CAT6. Mas só tem um diferencial nesse plug, hein? Então, vou deixar aqui do lado aqui, ó. Outra coisa importante que também eu acabei de receber também mais alguns plugs. Nesse caso, deixa eu só ver, só tem um, hein? Na categoria CAT 5E. O diferencial também desses dois plugs que eu vou mostrar daqui a pouquinho, quando dá o zoom para vocês, que são chamados esses dois, categoria 6 e categoria 5E. São plugs que recebem o nome de vazado. Qual o lado legal desses plugs? Você não perde muito tempo naquela parte de alisamento e alinhar os cabos na hora de crimpar. Eu vou estar tá mostrando isso daqui ó, para você, né? Muito show de bola. E aí sim, esse sim é top. Deixa eu tirar daqui, né? A caixa desceu ali um pouquinho. E agora sim, o famoso alicate de crimpar. Só que esse daqui já é um modelo show de bola, que é o chamado, alguns chamam ele aí, no mercado, que é o EZ Crimper. Qual que é o lado legal? Ele é um crimpador que ao mesmo tempo já vai crimpar o seu plug RJ45 ou, nesse caso, CAT5E ou CAT6 e já cortar os fios. Então ele também faz essa crimpagem aqui, ó, show de bola, oficial aqui ó, da Peer. Também é uma ferramenta que eu vou estar tá mostrando aqui na caixa, só verificar o que, que tem mais aqui na caixa, né? Na caixa tá vazia, show. Então, mandou aqui para eu poder fazer o meu projeto de cabeamento aqui na minha casa, se você está acompanhando aqui os vídeos do canal do Bora para a Prática. Agora já tem um alicate que eu vou estar tá mostrando com mais detalhes esse alicate aqui ó para vocês. E o plug de categoria 5 também fornecido pela única serve E o potinho aqui, ó show de bola. Esse eu gostei demais da categoria 6. Então, vou estar tá mostrando para vocês. Num próximo vídeo, anota aí, hein? No próximo vídeo eu vou fazer a crimpagem, não vou fazer nesse daqui, isso aqui é só mostrar os produtos, né? Depois eu vou crimpar os cabos, mostrar como é feito a crimpagem no, na categoria CAT 5E e no CAT 6, utilizando aqui o alicate, vou até tirar ele daqui, ó, que tem a capinha, vou tirar, porque já tá até solto, né? E já vou estar tá mostrando para você esse alicate que é show de bola e vamos estar tá verificando a lâmina traseira, que assim quando você já faz a crimpagem, ele já corta o cabo, porque esses RJ45 é um modelo vazado. Então bora aqui comigo que eu já vou mostrar com mais detalhes esses equipamentos. Então bora para a prática. E o primeiro produto que eu vou mostrar para você é o plug RJ45 CAT5E, hein? Esse daqui é um conector que nós chamamos vazado ou de passagem. Esse modelo é o RJ45 EZ Crimp. Qual que é o lado legal? Porque os plugs vão passar aí pelo seu conector, né? Outra coisa legal nele também é o código e vem numa embalagem aqui ó, da própria Pierre Telecom, que também é a única server, né? Aqui tem 10 unidades. Então vamos abrir ele aqui, ó. É bem simples abrir, onde que eu já vou estar tá verificando o plug, né? A qualidade do plug RJ45. O diferencial dele é que ele é vazado, é de passagem. Então na hora de fazer o cabo, na parte da crimpagem, é show de bola. Qualidade do plug também muito boa, tanto aqui dos seus contatos, também na qualidade e na sua trava. Então esse daqui já é um modelo CAT 5E, né? O pacotinho aqui ó, vem com 5 com 5 não, né? Com 10 unidades para você crimpar. Muito show. Esse daqui já é um modelo, se você está utilizando principalmente categoria, o CAT6. 
Tudo bem? Também é, só que é o diferencial que vem com as capas Snap-in. Esse daqui já é um produto também da Pierre Telecom. Então já é um modelo que vem ó, com a travinha. Então vamos só abrir ele aqui ó, para poder desrosquear. Muito legal. Perfeito. Tiramos aqui ó, e tem a capinha para poder fazer a conexão no seu plug. Nesse modelo aqui é a cor vermelha, né? Mas você também tem a opção de várias cores no site oficial da Unica Sever, né? Para poder fazer a conexão aí no seu plug. Uh, o problema aqui é que está lá no fundo, né? Então, os RJ45 está lá no fundo. Então, deixa eu tirar alguns aqui para poder chegar no RJ45, né? Então, só tirar ele aqui. Vou pegar esse daqui porque aí fica mais simples também, né? Uh, também é um plug Cat6. Então, você já pode estar tá percebendo... Pode ser que no vídeo você não perceba aqui muita a diferença, mas se você já trabalhou com categoria 6, sabe que a bitola do cabo né, é maior do que o Cat 5E. E ele já tem um diferencial aqui na trava, principalmente no trilho, onde que você vai montar. Depois os plugs aqui é tudo igual. E também é vazado, né? então ele também trabalha com o conceito de passagem. Então os cabos vão passar na hora de crimpar e o nosso crimpador ali vai cortar os cabos. Também uma qualidade muito boa aqui da categoria 6 do RJ45, também fornecido aí pela Pierre Telecom, que é a própria única serve, né? Também o modelo aqui, ó, modelo EZ Crimp Cat 6, muito legal. Então colocar ele aqui para o canto e aí sim chegamos no nosso alicate. Esse alicate é top, depois eu vou fazer um vídeo crimpando com esse alicate e outros alicates que eu tenho. Mas você já tem aqui, ó, basicamente, uh, seis pinos onde você pode crimpar uh, RJ11 e RJ12. Né? E aqui também oito pinos onde você pode fazer a crimpagem para plugs RJ45. Pô, Robson, eu não estou utilizando RJ45 vazado ou de passagem. Posso crimpar nele? Pode também. Funciona sem problema. Outra coisa que você tem aqui, ó, o decapador de cabo, bem nesse cantinho. Eu não gosto de usar decapadores no próprio crimpador, eu acho chato, ruim, não gosto muito disso. Mas você também tem aqui um decapador de cabo chato e também um cortador, um alicate, né? Onde que você pode. E o mais importante sempre, quando você trabalha com alicates de crimpar, catraca. Então esse daqui é o mais importante. Então você tem esses cortes e a catraca, quando você inicia, pode soltar e vai até o fim. Depois que crimpar, já está tudo ok. Um detalhe aqui importante, ó, vou pressionar onde que você vai fazer aqui, ó, é, cortar, né, tirar a capa do cabo. Então esse daqui também é muito importante. E o cabo chatinho aqui. Ó. Se você vê na parte de trás desse crimpador vou pressionar ele, você tem os tamanhos AWG aqui de cada cabo que você utiliza, né? para poder fazer e também as pinagens, onde você vai estar tá utilizando, tanto na norma A como na norma B. Então isso daqui facilita bastante se você não conhece a norma de pinagem, né? Aqui você pode ver depois a separação dos cabos e aqui é o mais importante, né? Deixa eu colocar aqui no zoom aqui, ó, para vocês, que é onde que vai fazer o corte principalmente dos plugs vazados, né? Então, quando você faz a crimpagem final, essa lâmina na parte aqui ó, de trás do crimpador vai cortar para você os plugs, né? Os oito fios do RJ45 ou dois fios, um par no RJ11 ou quatro fios, dois pares também no RJ11, né? Na hora de fazer. Só que nessa outra pinagem, aqui é importante, tá, pessoal? Não tem a lâmina para poder cortar. Tudo bem? Só no RJ45. Qualidade do, do crimpador para finalizar. Primeiro, essa parte aqui ó, é de ferro. Tudo bem? Isso daqui também é muito importante. Tem modelos que vêm de plástico. O núcleo principal, onde que você coloca o seu RJ45, onde que você coloca ele para poder fazer a crimpagem, é de plástico. Então isso daqui é ruim, enverga depois de um tempo. Então não é legal. Então todos que são de ferros é melhor. Deixa eu tentar tirar aqui, depois que eu coloquei o plug, só tirar ele. Beleza, deixa eu só colocar aqui com uma tesourinha, porque não saiu para poder tirar o plug. Beleza. Aí sim, agora já saiu o RJ. Então no próximo vídeo eu vou fazer a crimpagem dele, mostrar como que é feito a crimpagem 
desse alicate aqui, ó, que é show de bola. Para finalizar aqui na capinha, né? Então nós temos aqui uma capinha, deixa eu só colocar aqui perto de um zoom que fica tranquilo. Então você pode fazer crimpagens com esse alicate. Modelo do alicate de crimpar da Pierre Telecom, que já vai estar o link tudo na descrição desse vídeo. O RJ45, o CAT 5E, o CAT 6 e o alicate. Você pode usar plugs EZ-RJ45, que é o EZ Crimp, então, também o modelo HY376Z, RJ45 normal, RJ11 e o 12 também normal na hora da crimpagem desse carinha que é show de bola. Fantástico, qualidade muito boa de ferro, também as lâminas aqui, ó, bem legal e a catraca dele aqui, ó, também muito legal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição todos os links aí da Única Serve para você adquirir esse alicate e adquirir também os RJ45, CAT5 e CAT6 para o seu projeto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo já vou utilizar esse alicate junto com os RJ45, CAT5e e CAT6 aqui no meu projeto de infraestrutura. E não que esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço. Até o próximo vídeo.